শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো ভালো আছো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো সাবধান বেরিয়ে যাবে না বাড়ি যদি যেতে হয় এখন তো মাস্ক পরে যেতে হবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে মাস্ক পরতে হবে অনেক দিন তো আমাদের ক্লাস হয়নি আজকে আমরা ক্লাস করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান আচ্ছা সপুষ্প উদ্ভিদের বলতে পারো সপুষ্প উদ্ভিদের কোন অংশটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তোমরা নিশ্চয়ই বলবা ফুল আজকে আমাদের এই বিষয়বস্তুর প্রধান অংশ হল ফুল ফুল হল ফুল হল যৌন যৌন প্রজননের একটা প্রধান অংশ তা আমরা আজকে পড়ব যৌন প্রজনন ফুল প্রথমত এই যে ফুলের ফুল কি ফুল কি তোমরা জানতে পারবে তারপর ফুল কাকে বলে ফুল হলো যৌন প্রজননের একটা প্রধান অংশ ফুলকে আমরা কয়ভাবে বাস করতে পারি ফুলকে আমরা দুইভাবে বাস করতে পারি একটা হইল সম্পূর্ণ ফুল আর একটা হইল অসম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ ফুল পেলে সম্পূর্ণ ফুল কাকে বলে এটা আমরা জানব যে ফুলের ভিতরে কটা অংশ আছে পাঁচটা বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ সরি পুষ্প পুষ্প বৃতি পঙ্কেশ্বর এবং স্ত্রীকেশ্বর বৃতি দল পঙ্কেশ্বর এবং স্ত্রীকেশ্বর আর পুষ্পাক্ষ এই পাঁচটা অংশ যে সকল ফুলের ভিতরে থাকে সেগুলোকে বলা হয় সম্পূর্ণ ফুল আর এগুলোর ভিতরে এই পাঁচটা যে অংশ ভিতরে থাকে না সেটাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ ফুল যেমন সম্পূর্ণ ফুলের ভিতরে জবা একটা সম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ ফুল যেমন ধরো কোমরা তারপরে লাভ ইত্যাদি ফুল হইল অসম্পূর্ণ ফুল একটা এই ধরনের আজকে আমরা সম্পূর্ণ ফুলের ভিতরে কি কি আছে সেই জিনিসগুলো আমরা দেখব তারপর আমরা হাতে কলমে সেটা দেখি এই যে হাতে কলমে দেখি এই যে বৃতি তোমরা দেখছো দেখতে পাচ্ছ কি না সবাই দেখো এই যে বৃতি এগুলো সবুজ অংশটা হইলো বৃতি এই যে অংশটা হইল বৃতি বৃতি হইল এরকম অংশ এক দুই এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম অংশটা হইল বৃতি এটা হইল বৃতি তারপর বৃতি পরে লোক দল দল এই যে জবাবের যে অংশটা আছে এরকম লাল অংশটা সেটা হইল দল এই অংশটাকে বলা হয় দল এটা হইল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুল আকর্ষণীয় হচ্ছে এই এটা অংশ দিয়ে এটাই সাধারণত লাল হয় সবুজ হবে আর হলুদ হয় কোনো কোনো ফুল গাছের ফুল সাদা হয় সেটাই তো এই আকর্ষণীয় সেটার কারণেই পতঙ্গ এটাতে আকর্ষণীয় পরাগায়নের জন্য যায় এই ফুলের এই হলো দলবন্ধ অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে এইভাবে আঁকি তারপর এলো পঙ্কেশ এই যে এই অংশটা হলো পঙ্কেশ এটা হইলো পঙ্কেশ এবং
Et le pont cachou. Par rapport à le spirit cachou. Et le spirit cachou. Tu l'as pas pourtant chez quelqu'un avec moi? Pourtant, on te l'a pas dit? Pousse pas quoi? Pourtant, tu es un chat d'un an, tu es un chat d'un an, et 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 tu es un chat Fuller, Sampurno Fuller. Et Sampurno Fuller, 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 প্রাকৃতিক Hatini Ekuli, the Kataki, Lalo Papa, Hulukurne, Omsuli Hita, Sitake, Ekula Gavalaha, Poragan, 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 Tarbo, Stirikasho, Stirikasho, Tin Town Sunday, Akilu Gorbo, Mundo, Akilu Gorbo, Mundo, Akilu Gorbo, Dondo, Ah, Gorba Shoy, Tin Town Sunday, Stirikasho, Pour 
পরাগায়ন দুই প্রকার একটা হলো সপরাগায়ন আর একটা হলো অপরাগায়ন সপরাগায়ন একটা গাছের ভিতরে একই গাছের ভিতরে যখন একই জাতীয় ফুলের ভিতরে যখন পরাগ্রেণু স্ত্রীকেশ্বরের গর্ভমূল্যে কথিত হয় তখন সেটাকে বলা হয় সপরাগায়ন ধরো আমি এটা চিত্র একে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি চিত্র একটু বোঝাচ্ছি এরকম ধরনের এলো ফুল একটু এলো পুরুষ ফুল এই পুরুষ ফুল থেকে স্ত্রী ফুলে যখন আসবে তখন সেটা হইল সপরাগায়ন আচ্ছা সপরাগায়ন সপরাগায়ন আর হলো আর একটা হলো পরপরাগায়ন যখন একই জাতীয় গাছে দুইটা গাছে বিক্রয় যখন হবে দুইটা গাছে বিক্রয়ে এরকম স্ত্রী ফুল আছে এরকম ধরনের যখন এই পুরুষ ফুল থেকে এই গাছে যখন আসবে তখন সেটা হবে পরপরাগায়ন বলতে পারবে সপরাগায়ন কাকে বলে এবং পরপরাগায়ন কাকে বলে বলতে পারবে সপরাগায়ন একদম সোজা একই জাতীয় গাছে পুরুষ ফুল থেকে স্ত্রী ফুল যখন পরাগ্রেণু স্থানান্তরিত হবে তখন সেটা হইল সপরাগায়ন আর যখন একই জাতীয় গাছের ভিতরে একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছে থেকে পরাগায়ন কি হয় স্থানান্তরিত হয় তখন সেটাকে বলা হয় পরপরাগায়ন তাহলে আমরা আজকে কি কি শিখলাম পরাগায়ন কাকে বলে পরাগায়ন কত প্রকার পরাগায়ন কত প্রকার পরাগায়ন কত প্রকার এবং কাকে বলে এবং পরাগায়নের মাধ্যমগুলো কি কি পরাগায়নের মাধ্যম কি কি ভাবে কি কি ভাবে সেটা কার মাধ্যমে হয় যেমন ধরো এগুলো হলো বায়ু দ্বারা হয় পানি দ্বারা হয় পতঙ্গ দ্বারা হয় তারপর পাখি দ্বারা হয় মানুষ দ্বারা হয় যেমন ধরো এগুলো আমি লিখলাম বায়ু বায়ু তারপর পাখি পতঙ্গ বায়ু পাখি পতঙ্গ বাতাস বাতাস পানি তারপর মানুষ প্রাণী মানুষ বা প্রাণী এগুলো দ্বারা হয় বায়ু দ্বারা কিভাবে হয় যেমন ধরো তার ধান গাছ দানে অসংখ্য ফুল ধান গাছ দেখছো তো তোমরা অসংখ্য ফুল এগুলো তো অন্য কোন মাধ্যমে আসবে না ওই যে ধানের যখন ইয়ে হয় বাতাস যখন ঢেউ খেলতে থাকে তখন কি হয় ওই যে পুরুষ ফুলের পরাগ্রেণ অনুযায়ী স্ত্রী ফুলে স্থানান্তরিত হয় তখন সেটা পরাগায়ন হয় এটা হলো এইভাবে পাখি এমন শিমুল তুলা শিমুল তুলা ফুলগুলো বড় বড় লাল হয় দেখছো বিশেষ করে ফাল্গুন চৈত্র মাসে শিমুল তুলা হয় এই শিমুল তুলার ভিতরে খাদ্যের আহার নেই পাখিরা যায় শালিক যায় যে আবার ফুলে ফুলে বেড়ায় তখন সেটার মাধ্যমে ওইটার মুখে এবং গায়ে আঠালো জাতীয় জিনিস থাকে সেটা দ্বারা পাখি দ্বারা সেটা পরাগায়ন হয় তারপর পতঙ্গ যেমন সরিষা কে সরিষা জমি তো অনেক ফুল আছে হলুদ বর্ণের সরিষা জমি তোমরা দেখেছো তো দেখবা অনেক পতঙ্গ আছে মৌমাছি এটার ভিতরে ফুলে ফুলে মধুহরণের জন্য এটাতে বেড়ায় তো যখন মধু মধুহরণের জন্য এটা ফুলে ফুলে খোঁজে তাহলে পুরুষ ফুলের এটার মুখে গায়ে আঠালো জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে সেটা কি হয় এই পরাগ্রেণুগুলো গায়ে লেগে যায় তারপর ওই যে পুরুষ ফুলের পরাগ্রেণু দেয় স্ত্রী ফুলের এর ভিতরে স্থানান্তরিত হয়ে যায় পাখি দ্বারা কত মতারা সেটা এইভাবে হয় পানি দ্বারা হয় যেমন কিছু উদ্ভিদ আছে পানিতে জন্মায় এগুলো এগুলোর ফুল পরাগদানি যখন এ হয় যখন পরিপক্ক হয় তখন এটা পানিতে পড়ে যায় তখন পানির স্রোতের সাথে 
অথবা বাতাসে সেটা এরকম জাতীয় এরকম জাতীয় আরেকটা গাছের সাথে সেটা যখন হয় তখন সেটা ওই উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেটা এখানে যে করা জ্ঞান ঘটে মানুষ মানুষ দ্বারা কখন করা করা জ্ঞান ঘটে যেমন ধরো কাকুল কাকুল জমিতে এভাবেও প্রথম করা জ্ঞান হয় অনেক কাকর যেমন আমরা জমিতে একটা পুরুষ ফুলের পরাগ জন্য নিয়ে স্থির ফুলের প্রত্যেকটা স্থির ফুলের যদি আমরা পরাগ জন্য স্থানান্তরিত করে দিই তাহলে পরাগ জ্ঞানটা সহজ হয় এবং ফল আমরা ভালো পাই তো এইগুলো এই এগুলো পানি পাখি তারা পরা জ্ঞান করে শিমুল এই দ্বারা তাহলে আমরা আজকে যে যে বিষয়গুলো করলাম প্রথমত করলাম কি যৌন প্রজননের মাধ্যম দিয়ে হচ্ছে প্রধান অঙ্গ হচ্ছে ফুল ফুলের কটা অংশ বলতে পারবে একটা সম্পূর্ণ ফুলের ছবি আঁকতে পারবে তারপর ফুল ফুলের কি অংশ আমাদের ফুল দ্বারা কিভাবে পরাগায়ন ঘটে যৌন প্রজননের মাধ্যমে তারপর আমরা পরাগায়ন শিখলাম পরাগায়ন কত প্রকার কি কি পরাগায়নের মাধ্যমগুলো কি কি এগুলো আমরা জানতে পারলাম শিক্ষার্থীরা তোমরা নিজেরা এবার একটা ফুলের ছবি আঁকো সম্পূর্ণ ফুলের ছবি আঁকো আঁকতে পারছ চিহ্নিত করো এগুলাকে চিহ্নিত করো কোনটা পুষ্পাক্ষ কোনটা প্রীতি কোনটা দলমণ্ডল কোনটা পঙ্কেশ্বর এবং কোনটা স্ত্রীকেশ্বর চিত্র অঙ্কন করছ তাহলে আমাদের আর দ্বিতীয়ত আমরা বললাম কি পরাগায়ন কাকে বলে পরাগায়ন কাকে বলে তোমরা বলতে পারবে তো পরাগায়ন কত প্রকার সেটা পারবে তো সপরাগায়ন ঘটে এরকম একটা উদ্ভিদের নাম পছন্দই বলো তুমি বা পরপরাগায়ন ঘটে এরকম ধরনের তাহলে পরাগায়নের মাধ্যমগুলো কি কি বলতে পারবে আচ্ছা তাহলে আজকে এ পর্যন্তই গড়ে থাকবা ভালো থাকবা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব আল্লাহ এই মহামারী থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আমরা যাতে আবার এই মহামারী থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা যেতে আবার স্কুলে যেতে পারি আমাদেরকে এই মহামারী থেকে বাঁচার জন্য তফিক জ্ঞান করো সবসময় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করো ধন্যবাদ সবাই